এই ভিডিওর সাথে আপনার সম্পৃক্ততা কি মানে বেসিক ভিডিও থেকে ওনাকে আপনি নিয়ে আসছিলেন বা এরকম কোনো কিছু হ্যাঁ একটু একটু স্কিপ করতে হবে কেন স্কিপ করতে হবে ভাইয়া বলুন তো হ্যাঁ ওনা মানে লেরো কি না লেরো কি হ্যাঁ ওনা কিন্তু তোমাকে কোনো ভাড়া কাম করাইছি না কি তোমাকে গাবস কাম করাইছি না কি ওনা ওনা কোনো কি সমস্যা দেখছ তোমার বলেন আপনি বলেন তোমার তোমার কোনো প্রবলেম রাইট ওনা মারলো কি না মারলো কি ওনা তো খেতে দিবা না কোনো জনদের কাছে পড়তে যাই বাবা আমাদের 10 টাকা দাও আমরা করতে যাচ্ছি সেটার নাম্বার ছিল একশো তেষট্টি এবং আজকে যদি আমরা সফল হই তাহলে আমাদের সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে একশো পনেরো শুধু আপন ঠিকানাতে এবং ইন টোটালি আমাদের সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে একশো পঁয়তাল্লিশ আলহামদুলিল্লাহ তো বেসিক ভিডিও যা কিনিয়ে করা হয়েছে নাসিমা তার যারা পরিবার আছেন তারা অলরেডি চলে আসছেন সকাল নটায় আমাদের অফিসে এসছেন আমি যখন ঢুকলাম অফিসে তখন দেখি যে ওনার হাজব্যান্ড এবং ওনার বাচ্চা ঘুমাচ্ছেন সোফাতে তো ওনার আসলে খুব সকাল সকালে চলে এসছেন আমি ওনাদের বাড়ি হচ্ছে বরিশাল তার মানে মনে হয় বরিশাল থেকে ওনারা এসছেন পশ্চিম বুতুর দিয়া বুতুর দিয়া কেদারপুর বাবুগঞ্জ বরিশাল এই হচ্ছে পুরোগ্রাফটা আপনারা পজ দিয়ে দেখে নেবেন এটা আমি আরও বেশ কয়েকবার দেখাবো সাধারণত আমি দেখাই এটা পুরো ভিডিও জুড়েই আর দাবি করা পরিবার যারা তারা হচ্ছেন উত্তর চর কলমি নজরুল নগর চর ফ্যাশন দক্ষিণ আইচা ভোলা ভোলা থেকে এসছেন ওনারা তো এখানে অনেকগুলো ক্লুজ ছিল অনেক বাবার নাম মায়ের নাম ভাই বোনের সংখ্যা চাচাদের নাম নানান নাম ঠিকানা এখানে ঠিকানা ঠিকানাও প্রায় বলে দেওয়ার মতোই ভোলা লালমোহন নানাবাড়ি হুম লালমোহন নানাবাড়ি এবং সেখানে সে গিয়েছিল কি না খোঁজ করেছিল কি না এই বিষয়ে নিশ্চয়ই আমার বেসিক ভিডিওতে প্রশ্ন ছিল সেটা নিয়ে আমি আজকে আরও কোয়ারি করব তো এখানে এছাড়াও আরও অনেকগুলো তথ্য আছে যেমন আমার ডান হাত ভেঙে যায় মামার নাম জলিল ওনাকে আমি কখনো দেখিনি মা বলেছে উনি পুলিশে চাকরি করতেন খালাদের নাম ফিরোজা আয়সা তারপরে বাড়ি ছিল টোডার বাজার অবদার ভিতরে মেঝো খালা ফিরোজার তারপরে ওনার স্বামী বাঘ প্রতিবন্ধী ছিলেন এই যে অনেকগুলো তথ্য এত তথ্যের বেসিসে আসলে যদি একটা পরিবার পাওয়া যায় এবং সেগুলো সবই মিলে গেছে নাইনটি থেকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট তাহলে তো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে এটাই নাসিমার পরিবার কিন্তু এখানে কথা আছে কথা হচ্ছে যে শতভাগ মিলে গেলেও সব কিছু মিলে গেলেও এখানে যিনি ভিকটিম যিনি বেসিক ভিডিও অতিথি তিনি যদি স্বীকার করেন তাহলেই এটা কেবলমাত্র সফল আর যদি স্বীকার না করেন আমরা বলবো এটা সফল হয়নি কিংবা সফল হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে কিংবা এটা ব্যর্থ কারণ আমাদের কাজ শুধুমাত্র বেসিক ভিডিওর অতিথি যিনি আছেন তার তথ্য অনুযায়ী কাউকে খুঁজে বের করা বা কোনো পরিবার যদি দাবি করেন তাহলে তাকে সামনাসামনি এনে উপস্থিত করা এর বাইরে আমাদের আর কোনো কাজ থাকে না সিদ্ধান্ত উনিই নেবেন এটা তার পরিবার কিনা সিদ্ধান্ত উনি বিভিন্নভাবে নিতে পারেন উনি সময় ক্ষেপণ করে নিতে পারেন ওখানে গিয়ে কয়েরি করে নিতে পারেন যে এলাকা থেকে ওনারা এসছেন সে এলাকায় বিস্তারিত জানতে পারেন এবং তিনি চাইলে ডিএনএ টেস্ট করতে পারেন এবং যেটার ব্যাপারে চাইলে না আমরা জোর উৎসাহ দিয়ে থাকি দু পক্ষকে ডিএনএ টেস্ট করার জন্য এবং আরও একটি বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে এত কিছু করার পরেও যদি উনি অস্বীকার করেন এটা তার পরিবার না তাহলে পরিবার না আমরা বলবো যে সফল হয়নি তো এটাই হচ্ছে আমাদের কাজের প্রক্রিয়া এবং এই কাজের প্রক্রিয়া শতভাগ স্বচ্ছ থেকে করার চেষ্টা করি আমরা যেহেতু ওপেন সোর্স থেকে ইনফরমেশনগুলো আসে তো অনেক সময় রিস্ক থেকে যায় যে যারা আসলে কমেন্টস করেন আমি চিনি এই মেয়েটিকে আমি চিনি বা এই ছেলেটিকে আমি চিনি বা ওনার পরিবারকে আমি চিনি তো দেখা গেল যিনি এখানে এসছেন তিনি সরাসরি বা তার কোনো এক আত্মীয় সরাসরি ওই ছেলের সঙ্গে বা যিনি সোর্স দিয়েছেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত যোগাযোগ নিজেরা নিজেরা করে ফেলতে পারেন তো এই ঘটনাগুলো যাতে না ঘটে সেই জন্য আমাদের বেসিক ভিডিওতে যারা অতিথি আসেন তাদেরকে আমরা খুবই মানে খুবই পূর্বাপর যেটাকে বলে মানে বারবার বারংবার আমরা সতর্ক করে থাকি যে আপনি দয়া করে যোগাযোগ করবেন না কেন করবেন না সেটার পেছনে দুটো কারণ আছে একটা হচ্ছে চিটিং হওয়ার সুযোগ আছে আরেকটা হচ্ছে যে নিজেরা নিজেরা কথা বলে ফেললে আমাদের যাচাইয়ের আর সুযোগ থাকে না কারণ ফার্স্ট ইমপ্রেশন প্রথম দেখা প্রথম দেখাই যেই অভিব্যক্তিটা হয় কথোপকথন এবং মুখের যে এক্সপ্রেশন সেটা অনেকখানি অনেক কিছু বলে দেয় তো এরপরে দেখা হয়ে গেলে আমার স্টুডিওতে এসে এটা আসলে ধরেন ভিডিও কলে আপনারা কথা বলে ফেলেছেন ইয়ে করে ফেলেছেন তো তারপরে আসলে ওই ফিল্টার কখনোই আসবে না আপনাকে অভিনয় করতে হবে কিংবা আপনাকে মিথ্যা বলতে হবে কিংবা আপনি মিথ্যা না বললেও আপনি যদি অ্যাকসেপ্ট করে থাকেন কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করলেন সেটাও আসলে আর যাচাই করার কোনো সুযোগ থাকবে না তো এই জন্যে আমাদের বেসিক ভিডিওতে যিনি আসেন তারা দয়া করে 
এই জিনিসটা মেনটেন করবেন এবং করেন আমি জানি কারণ এই 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 ধরনের কেস লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড একটা হয়েছিল এরপর আর হয়নি আলহামদুলিল্লাহ আর আরেকটা বেশি জোর দিতে চাই এই কথাগুলো বারবার বলি আমাদের সূচনা পর্বে হোক বা যে কোনো জায়গাতেই হোক যে যারা এখানে এই অনুষ্ঠানগুলো দেখেন বা ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন তারাও মূলত এই অনুষ্ঠানের প্যারাডাইম বা এই অনুষ্ঠানের স্ট্রাকচারটা মুখস্থ তাদের যে অনুষ্ঠানটা কীভাবে হয় এই অনুষ্ঠানটা কীভাবে নিয়মকানুন কি নিয়ম কারণগুলো ফলো করে এটা একবারে ওই যে ধারাপাত ছোটোবেলায় আমরা যেভাবে মুখস্থ করেছি ওইভাবে আমি মুখস্থ করে ফেলেছি মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো আমার যেটা হয়েছে আমি আলহামদুলিল্লাহ এই প্রায় দুইশো পর্ব করতে গিয়ে একই কথা বারবার রিপিট করাতে অনেকে বিরক্ত হয়েছেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি শত শত মানুষ তৈরি হয়েছেন যারা এই আপন ঠিকানার নিয়ম কানুন সব কিছু মুখস্থ তো ইন্টারেস্টিং বিষয় আপনাদেরকে বলি আমার অনেক আনঅফিসিয়াল অনেক ভলেন্টিয়ার আছেন যারা হয়তো বা যে পরিবারটি দাবি করেন বেসিক ভিডিও প্রচার হওয়ার পরে সেই পরিবারের ছোটোখাটো ভিডিও ক্লিপস আমাকে পাঠিয়ে দেন হোয়াটসঅ্যাপে কোথাও প্রকাশ করেন না ডেফিনেটলি তারা সেটা করবেন না তাদেরকে সেটা বলেই দেওয়া আছে তো তখন তারা তাদেরকে যেভাবে ইন্টারভিউ করেন যে বাবা হলে আপনি কি হন বাবা মানে যেভাবে ইন্টারভিউ করে মনে হচ্ছে যে আমি করতেছি মানে পুরো কপি তো এগুলো এগুলোর ফলাফল আছে নিশ্চয়ই এই যে বারবার একই জিনিস বলা একই জিনিস বলা এটা আসলে ব্রেনে এমনভাবে ঢুকে গেছে কিছু ছেলে মেয়েদের যে আলহামদুলিল্লাহ তারাও এই জিনিসটা বুঝতে পারে যে আপন ঠিকানা এইভাবে কাজ করে আপন ঠিকানা এই জিনিসটা করা যাবে এই জিনিসটা করা যাবে না তো বিরক্ত হলেও আসলে সূচনা পর্বে এই বিষয়গুলো আমাদের বারবার শেয়ার করতে হয় আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে পাঁচটি ধাপে আমাদের আপডেট ভিডিওগুলো কমপ্লিট হয়ে থাকে আজকেও তাই হবে সূচনা পর্ব কমপ্লিট হলো আমরা দ্বিতীয় ধাপে চলে যাব নিশ্চয়ই নাসিম এবং নাসিমার পরিবার যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো তৃতীয় ধাপে গিয়ে আপনার নাসিমার পরিবার যারা দাবি করেছেন আমি শুনেছি খণ্ড খণ্ডভাবে তারা আসছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনও সবাই একত্রিত হননি যে কারণে আমাদের একটু লেট হচ্ছে তো তাদের সাথে আমি কথা বলবো এবং তৃতীয় ধাপে গিয়ে আমরা তাদের সাথে কথা বলার পর চতুর্থ ধাপে যাব চলে যাব এবং গেট টুগেদার করিয়ে দেবো আমরা নাসিমার সঙ্গে গেট টুগেদার ঠিক হবে না নাসিমার সঙ্গে আমরা যে পরিবার দাবি করেছেন তাদেরকে মুখোমুখি করিয়ে দেবো তারপর নাসিমাই সিদ্ধান্ত নেবেন যে এটা তার পরিবার কি না যদি পজিটিভ রেজাল্ট আসে তাহলে নিঃসন্দেহে গেট টুগেদার পর্বটা হবে পঞ্চম পর্ব আর যদি পজিটিভ রেজাল্ট না আসে সিচুয়েশন যদি ডিমান্ড করে তাহলেও আমাদের পঞ্চম পর্ব হবে সাধারণত হয় না মানে পজিটিভ রেজাল্ট না আসলে সাধারণত হয় না তো এই হচ্ছে বিষয় আর আমরা জোর উৎসাহ দিই দুই পক্ষকেই যেহেতু আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে কাজ করি জোর উৎসাহ দিই প্লিজ আপনারা ডিএনএ টেস্ট করে নেবেন আর একটা গ্রেট অ্যানাউন্সমেন্ট যেটা আমি শুরুতেই একটু সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই সেটা হলো রমজানের আগেই আমরা বেসিক ভিডিও রেকর্ডিং অনেক বেশি আগিয়ে রাখছি তো সুতরাং যাদেরকে টাইম দেওয়া হচ্ছে অফিস থেকে তারা দয়া করে ওই টাইমটা মেনটেন করবেন নইলে আমরা হচ্ছে রমজানের ভেতরে হয়তো আমরা বেসিক ভিডিওর কোনো রেকর্ডিং রাখবো না এটা আমাদের কাজের সুবিধার্থেই কারণ আপনারা জানেন যে রমজানে একটা বিশেষ ব্যস্ততা থাকে যারা ধর্ম পালন করেন তারা ধর্মকর্ম নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে যান এটা খুবই পবিত্র একটা মাস আমাদের জন্যে মুসলমানদের জন্যে তো এই মাসটা আমরা একটু কাজের সিস্টেমটা একটু আলাদা করছি আমরা হয়তো খুব একটা রেকর্ডিং রাখবো না এটা আমাদের অফিস খোলা থাকবে নিশ্চয়ই কিন্তু খুব একটা রেকর্ডিং আমরা রাখবো না আমরা তার আগেই যাতে করে আপন ঠিকানা ব্যাহত না হয় সেই জন্য আমরা প্রচুর লোড নিচ্ছি প্রতিদিনই আমরা পাঁচটা সাতটা দশটা করে রেকর্ড করছি তো যাদেরকে টাইম দেওয়া হচ্ছে দয়া করে আপনারা চেষ্টা করবেন এই টাইমটা মেনটেন করার জন্য কারণ সিরিয়ালি একবার ব্রেক করে ফেললে আপনাকে ওই একশো জনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সো আপনারা চেষ্টা করবেন টাইমটা মেনটেন করার জন্য আচ্ছা আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন কি অবস্থা নাসিম আপনার কেমন আছেন আপনার সঙ্গে যারা আসছে তাদের সঙ্গে একটু পরিচয় হয় এর আগে দুজন কথা আমি চিনছি আমি যখন ঢুকছিলাম তখন আপনারা ঘুমাচ্ছিলেন কোথায় বাড়ি কোথায় ভাই বাড়ি বরিশাল বরিশাল থেকে আসছেন না সারা রাত লঞ্চে হ্যাঁ আমি আসছি খুলনা থেকে খুলনা থেকে জি কিভাবে আসছেন লঞ্চে না আমি বাসে আসছি বাসে আসছেন এখন কি খুলনায় থাকেন আপনি জি ठिकाना পশ্চিম বুতুর দিয়া বুতুর দিয়া কেদারপুর বাবুগঞ্জ বরিশাল কি করেন আপনি পেশায় আমি ইঞ্জিন মিস্ত্রি ইঞ্জিন মিস্ত্রি ওই যে জাহাজের বা নৌকার ইঞ্জিন ঠিক আছে কেরান এসকেভেটর ডামটা কোলা ফেলোটা গেটার পেপার এগুলো ইঞ্জিন মিস্ত্রি আচ্ছা এটা আমি বুঝবো না আপনি যে কোনো কিছুর মিস্ত্রি হলো সমস্যা না আপনার পরিচয় ভাই আমি শাওন আমি ওনার প্রতিবেশী সম্পর্ক নিয়ে আমার কাকি হবে প্রতিবেশী মানে কতদিন যাবত চেনা ওনার কাকি আমি আমার জন্ম থ
এই ভিডিওর সাথে আপনার সম্পৃক্ততা কি মানে বেসিক ভিডিও থেকে ওনাকে আপনি নিয়ে আসছিলেন বা এরকম কোনো কিছু আপনার <laughs> 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 মানে প্রথম থেকে বিয়ের পর থেকে আজকে তো এটা সমাধান হলেও হইতে পারে তো এরপরে আপনার কি মনে হয় মানে এইরকম হওয়ার কারণটা কি এখন সবার মন মানসিকতা আসলে এরকম বড় না এখন হয়তো সেরকম সংকীর্ণ মনে তার মানুষ এই জন্য হয়তো সে আসলে বিষয়টা এরকম স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারতেছে না আচ্ছা আমি না লজিক খুঁজে পাইলাম না আমার যুক্তি যুক্ত মনে হলো না বিষয়টা আপনার দিক থেকে কোন সমস্যা আছে তাহলে পুরো পৃথিবী একদিকে গেলেও কিন্তু আমি না আমি আমার আমার কিছু যাই আসলে খুব ভালো মনের মানুষ ঠিক আছে উনি খুব ভালো মনের মানুষ আমি যখন থেকে কোনো চিনি হ্যাঁ ওনার বিরুদ্ধে কোনো অবজেকশন নেই কাকির সাথে আচ্ছা নির্ভরশীল কোন ভাবে পরিবারে পারিবারিক ভাবে নির্ভরশীল অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল তাহলে এটা কোনো ইস্যুই না আর এই সবের জন্য আপনি এটা কেন হাইড করতে চাচ্ছেন আমি শুধু বুঝতেছি না এটাকে আমি বড় করতে চাই বলেন যুক্তি হইতে হবে মানে আপনি এখানে কেন আপনি পাশাপাশি একজন যুক্ত কিন্তু এছাড়া আপনি এখানে কেন এটার এটার কোনো যুক্তি নাই তো এটুকু আমাকে অবশ্যই দর্শককে জানাইতে হবে যে এই ভিডিওতে আপনি এখানে ওনার প্রতিবেশী এবং এই ভিডিওর ব্যাপারে ওনাকে আপনি বলছেন উনি আগ্রহ দেখাই এটাতে কোনো সমস্যা নেই তো একটু রাখেন ওকে আপনার পরিচয়টা দেন মাস্ক একটু খুলে ফেলেন প্লিজ ভালো লাগে দেখতে হ্যাঁ যে আমি শাকুল ইসলাম আমি ঢাকা ওনার বাসা পাশে থাকি তো উনি আমাকে বলছে এরকম একটা কাহিনী তো আজকে ওর সাথে আসলাম বন্ধু হিসেবে চলে আসছেন বাসা আছে আচ্ছা তো আপনারা এই বরিশাল থেকে দুজন আসছেন নাকি দুজন ঢাকাতেই থাকেন আপনি নোয়াখালী থেকে আসছেন ঠিক আছে দেখো জটিল তো থাকবে সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে যে এই এত কিছুর মধ্যেও আপনি আগ্রহ করে এখানে আসছেন এবং আপনি যদি আজকে পরিবারটা পেয়ে যান যদি সমস্ত কিছু মিলে যায় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আজকের পর থেকে জীবনটা অন্যরকম হয়ে যাবে আপনার অনুভূতি কি বলেন ওরা তো দুজন ঘুমাইতেছিল আপনি তো তাকাই ছিলেন কোনো ঘুম নাই চোখে আমার যদি মনে হচ্ছিল বলেন জানার পরে কেমন লাগছে যে এরকম একটা ফ্যামিলি পাওয়া যাচ্ছে বা এরকম দাবি করছে ভালো লাগতেছে আমার জন্য কাছে ভালো লাগতেছে নাকি টেনশনও লাগতেছে টেনশন লাগতেছে না টেনশন এখন হেরে যদি মাইনে না আর কি কে মেনে নেবে মানে নেরু কি না লুকি হ্যাঁ ওরা মানে নেরু কি না লুকি হ্যাঁ ওরা কিন্তু তোমাকে কোনো ভাড়া কাম করাইছি নাকি তুমি গাবস কাম করাইছি নাকি ওরা ওদের কোনো কি সমস্যা থাকছে তোমার বলেন না আপনি বলেন তোমার রাইট কোনো প্রবলেম রাইট ওরা মারলো কি না মারলো কি
মানে আপনার এরকম একটা হাজবেন্ড থাকতে আপনি আমার এগুলো ভয় পেতেছেন কেন আপনি আপনি আমাকে একটু বলেন মানে মানে আমার কাছে খুবই হাস্যকর লাগতেছে আপনাকে এবং আপনার কেউ ভাই কিছু মনে করেন না আপনি পড়াশোনা করতেছেন কোথায় আপনি কি করেন আমি বসে সরকারি কলেজে মাস্টার্স অধ্যয়ন করতে আছি ম্যানেজমেন্টে আপনার কাছে মনে হয় না যে উনি যথেষ্ট যুক্তি যুক্ত ওনার হাজবেন্ড অবশ্যই অনেক পজিটিভ অনেক পজিটিভ না অনেক অনেক আঙ্কেল খুব ভালো মনের মানুষ আমি তো শুনে আগে ছোটবেলা থেকেই চিনি উনি খুব ভালো মনের মানুষ এইগুলা আপনি শুনেন না যে আপনার হাজবেন্ড যে কথাটা বলছে না এই কথাটাই আমি খুব সুন্দর করে আপনাকে একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আপনি এখানে আপনার বাপ মা খুঁজতে আসছেন হ্যাঁ আপনার আপনি আঠারো বছর প্লাস মানে আপনি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আপনি চিন্তা করতে পারতেন বাংলাদেশের সামাজিকতায় যে আপনার হাজবেন্ড এটা নিয়ে কি মনে করবে কারণ আপনি তার সাথে সংসার করতেছেন ঠিক আছে চিন্তা করতে পারতাম তাও বাপ মা আপনার খোঁজার অধিকার এটা রাষ্ট্র আপনাকে দিছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মানুষ হিসেবে আপনি এটা খুঁজতেই পারেন আপনি আপনার ঠিক না ভাই সেখানে কে কি মানলো না মানলো কি করলো না করলো এগুলো তো আপনার টেনশন করার কোনো हरानो मानुष पाए टेंशन कर चिंता करते लोक जन मन कर उद्रेवी <laughs> भोलार कथाई भोलार लाल मोहन हमारा श्रोता আসলে এই ভিডিওগুলো যখন ধারণ করি তখন কতগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হয় যদি মানে ব্যাখ্যা করা যেত তাহলে বোঝা যেত যে এই ভুলগুলো আসলে কেন হয় এবং এই ভুলগুলো আমরা কেন আসলে রাখি ভিডিওতে সালাম আলাইকুম রেজিনা ভালো আছেন এই তো আল্লাহ রাখছে রেজিনা বসেন सबा मुखे मार्क्स प्रयोजन मत खुले रखी हाँ कि नाम झूले खा बेगम जी भिडियो तो जाके देखें उन्नी क्या अपन मे है निश्चित अपन मे 
তো আপনার এই যে অবস্থা পায়ের অবস্থা এটা কি মেয়ে হারানোর সময়টাতে ছিল না হারানোর পরে হইছে হারানোর পরে হইছে হারানোর পরে হইছে তাহলে ওর সিটিতে নাই কি হইছিল কাকি আমি অ্যাক্সিডেন্ট হইছে আমার তিন মেয়ে এক ছেলে ছেলেটা মরার পর আমি অ্যাক্সিডেন্ট হইছে ও ছেলেটা কি মারা গেছে কি ও হারা যাওয়ার পরে ও হারা যাওয়ার পরে তার মানে আপনার এখন কি তিন মেয়ে শুধু যদি আজকে এটা হয় তাহলে এটা নিয়ে তিন চার মেয়ে হবে আচ্ছা আপনার স্বামীর নাম কি ছিল শাহালম শিকদার শাহালম कैन हलो शिपन <coughs> सालमा शेष करते घरे मयूर सर्दार लालमोहन फरजगंजारे 
ওনার নাম মারা যাওয়ার পরে বিয়ে করছে কোনো সমস্যা নাই বিয়ে তো করতেই পারে মারা গেলেই বিয়ে করছে আপনারা সেটাই বলতে চাচ্ছেন যাতে করে কোনো ধরনের কোনো কেউ অন্য কিছু মনে না করে তাই তো এই হচ্ছে বিষয় আচ্ছা এখানে আরো কিছু তথ্য আছে যেমন তথ্যগুলোর জায়গা থেকে আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মামার নাম জলিল ওনাকে আমি কখনো দেখিনি আছে নাকি হ্যাঁ আমার ভাই আমার ছোট জলিল জি আচ্ছা আমার ডান হাত ছোটবেলায় ভেঙে যায় ওর কি ডান হাত ভেঙে ছিল জি ডান হাত এই আর 41 দিন পর ওর এই জ্বর হইছে জ্বরে আপনার এই জন্মের 41 দিন পরে জি তার মানে ওর স্মৃতিতে নাই কেন বা কিভাবে ভাঙছে না ও বলতে পারবে না এই আর জ্বর হইছে আর কারণে আমাকে যদি বলেন যে তারপর হাতটা নষ্ট ইয়ে হলো কিভাবে হাতে যাই হোক হাতের কি হলো শেষ পর্যন্ত ভাঙা হাত বলে না শুই দিয়ে কিভাবে হাত ভাঙে শুই দিয়ে হাত ভাঙছে আর তো এই জ্বরে আর যখন লাগিয়ে গেছে না আমাদের দোকানের সাথে একটা স্কুল ছিল স্কুল ছিল নাকি বাড়িতে আপনাদের দোকানের সাথে কোন দোকান নাকি ঢাকাতে নিয়ে আসছিল নাকি ওকে দাদা বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে এবং বাজার থেকে দশ বারো মিনিট সময় লিখতো দাদা বাড়ি থেকে এক ঘন্টা দূরের পথ আঞ্জুর হাট নামে একটা বাজার আছে দাদা বাড়িতে তিনটি ঘর ছিল বাড়ির পিছনে একটা খাল ছিল বাড়ির সামনে পুকুর মসজিদ ছিল তার পাশে বট গাছ ছিল মসজিদের পাশে মাস্টারের বাড়ি ছিল ওই মাস্টারের ছেলেদের নাম সবুজ বা মনির হবে কাকা মেয়েটা হারাইছে কিভাবে এবার আপনি একটু বলেন তো আমাকে সে মানে খুব অত্যাচার করত তা করতে যাইয়া তুই শ্যারমান টা ছিল রাগি তা রাগি থাকে তার সাথে একটু তর্ক বিতর্ক করে সে মানে ধরিয়া মাই আমি আবার সন্মুখে ছিলাম তো আমাকে বলে যে একটা ব্লেড নিয়ে ব্লেড হ্যাঁ ওই ব্লেডটা নিয়ে দাও নি তখন আমার সতর্কতা মূল্য করে আমার মামলা যায় ও এই মামলা দিতে যাইয়া তখন মানে ও আমার লইয়া বহু ই করছে আমার আসামি দিছে আবার সাক্ষী মানাইছে এই খনকার থাকার মতন কোন কায়দা নাই এরপর দোকান হয়ে গেল সুরি ঢাকাতি এই অবস্থায় এখন দেখি আমি অসল তখন আমি দেশের থেকে একবারে রাইখিয়া সইয়া দিই তখন ওনারা তখন কোথায় ছিল বরিশালে ছিল না হয় তখন এই বাড়িতেই ছিল তখন আমি সিতিয়ান গেছি গিয়ে সিতিয়ান যাওয়ার পর আমার মা গেছে তাই আমার মায়ের বললাম যে মা হ্যাঁ রাখলাম তিন মাস তাই রাখার পর তারে কইলাম যে মা যদি অবরে আমি হেফাজতে রাখতে পারেন তাই রাখবে আর যদি আপনি হেফাজতে রাখতে না পারেন তা অবরে সিতিয়ান ফাড়াই দেবেন আমার কাছে 
সিডি দিয়ে জানাই গেল তখন মোবাইলের যুগ ছিল না তখন সিডি মারি দেব তখন মায়ার এগরে পাড়ায় নাই আর আমিও তাকে খবর লইতে পারিনি তখন তারা কি করব আমি নাই বাড়িতে এই বাচ্চা গাছ সঙ্গে খুব বুঝতে পারছি অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায় হ্যাঁ কষ্ট করছে তখন তারা সিট ঢাকা চলে এসছে চলার পর আমি ওইখানে সিটে আন তা একটা বস্তির ভিতরে একটা ট্রাইকের ড্রাইভারও থাকতো তা থাকার পর এরকম কথায় কথায় মানে আমি ট্রাইকের ড্রাইভারের কই যে তুমি কি ঢাকা যাও কে হয় কোন জায়গায় কারণ বদল তখন আমি বললাম যে ভাই আমার তিনটা মেয়ে আর মেয়ের মা ঢাকা কোন জায়গায় থাকে তা আমি জানি এ বলার পর ওই ড্রাইভারের নাম ছিল এসব তখন আমি যখন নাম কইছি তখন আমার কইল যে দাদা আমি চিনি আমি হারে বুঝ দেখছি এ কেমনে চিনল কাকতালি হয়ে গেল না বিষয়টা না যে ড্রাইভার তো মানে মাল নিয়া তো আর কারণ বাজার ছিল এরা কারণ বাজারে ছিল কারণ বাজার ছিল কারণ বাজারে কি আপনার মা তখন কোনো কাজ করত হ্যাঁ সাগে পানি দিত ও তাহলে তো চিনবে কারণ ট্রাকের ড্রাইভার থেকে শুরু করে সবাই হ্যাঁ তখন হুম হুম তারে আমি যখন এই ঠিকানাটা বলার পর তখন সে কারণ বাজার আইছে আইয়া মানে এই মেয়ের মায়ের বলছে যে এরকম এরকম বাইক সন্ধান পাইছি আমি যে কলোনিতে থাকি সেই কলোনিতে একশো একসাথে থাকি তখন আর এই অ্যাড্রেস দিয়ে দিছে অ্যাড্রেস দেওয়ার পর সে গেছে কিন্তু এর আগেই মাইয়া হারানি গেছে আচ্ছা কাকা আমি আপনার কাছে আসতেছি এই জায়গা থেকে আসতেছি কাকে আপনি যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঢাকা শহরে চলে আসলেন কারণ ওনার তো হদিস নাই কারণ উনি যে মামলা ঠামলায় পড়ে উনি চলে গেছে হচ্ছে চিটং আত্মগোপনে বা যাই হোক না কেন তো আপনি যে ঢাকাতে আসলেন এটা কিভাবে মানে কার বুদ্ধিতে কেমনে কি করলেন একটু বলেন তো একটা বাগনি আছে হ্যাঁ বাগনিটা আমার কষ্ট দেখতে যারা আমার বলছে যে আপনি আমার সাথে লন আমি কারণ বাজার যাই হ্যাঁ কারণ বাজার গেলে শাক পাতা বেঁচে কি নব আচ্ছা চালাইতে পারবে আচ্ছা তো এই আইসি কারণ বাজার কারণ বাজার আইয়া দেই যেন খুব কষ্ট চলি না কোনো দিন আইসি না ঢাকা শহর কোথায় থাকতেন রাতের বেলা এই এশাদ বিলিং আচ্ছা ওই এদের কে নিয়ে এই তো সবাই কে নিয়ে হ্যাঁ এশাদ বিলিং এ ওকে এই এশাদ বিলিং এ থাকতাম তারপর দিয়া এখন এই একজনে বলল যে তুমি শাগে পানি দিয়া দাও তো শাগে এরকম পানি দিয়ে দিয়ে ড্রাইভাররা আসা দাওয়া করতে আছে তো একটা সর্দার আছে মালটার নাম গাড়ির হ্যাঁ এই সর্দার নাম হইছে বিল্লা বাড়ি হইছে চাঁদপুর হ্যাঁ তো বিল্লালের কাছে কইল যে এই তিনটা মেয়ে এরকম কষ্ট করে আমার একটা মেয়ে দিতে কারণ আমার কোনো সন্তান নাই আমি মেয়েরা পারবো এই বিল্লালে নিয়ে যায় এই বিল্লালে আমারে বলছে বলার পর দিয়ে আমি কইছি না ভাই আমার তিনটা মেয়ে আমি মেয়ে গরু দিতে পারবো না কলে দে কিন্তু কষ্ট করতে আসো মেয়েটার নিয়ে বড় মেয়েটা দে এ দুগার লিয়ে থাকে হ্যাঁ সবাই দেখুক তোরে কি অবস্থা করা যা করার পর দিয়ে যে আমি এনে রয়েছি ওই মেয়ের যে ড্রাইভার নিয়েছে ড্রাইভারের নাম হচ্ছে শহীদুল বাড়ি হয়েছে নোয়াখালী থা সিটাঘাট এই শহীদুল আইয়াজারে রাইতে মেয়ের নিলে মার্কেট মুরকেট করিয়া বিল্লাল সরদারে না চাইলো शहीदुल মেটার খবর কি কোনো তো খোঁজ খবর নাই কাকে আমি বুঝি নাই মেটা কে নিছে আপনার কাছ থেকে বিল্লাল না শহীদুল 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 তো বিল্লালে না বললো আপনারে যে বিল্লালে আসছে বিল্লালের মাধ্যমে আসছে কিন্তু শহীদুলের দরকার হ্যাঁ আচ্ছা তারপর এই শহীদুল রে যারা জিজ্ঞেস করলাম যেন ভাই মেটার খবর কি কত ভালো হই আছে তুমি ভালো আছে আমার তো দেখাই দিন না কত যাই না আর কয়েকদিন পরে এখন না बजार আমি 
তারা আগে টুক দেই চলে তো এখন আমি কোন পথ পাইতে পারছি পাইছি না না পাওয়ার পর দিয়া একজন ট্রাকের ড্রাইভার রে একজন বাসের ড্রাইভার রে কই ভাই আমরা নোয়া খালি স্যার কো যাইতে আছে এই নামার এক গাড়ি ঠিক করতে স্যার কই ভাই আমার তো সিট আর নিবেন ও কি লিগা আমি কি আমি সিট আর যাই আপা আর তোলি যাইয়া মাইয়া খোস্টান মুজন আমার মেয়েটা কোন জায়গা আছে হুম ও ঠিক আছে আমার লগা আছে যারা এগো লগা আইলাম আওয়ার পর দিয়া গেলাম আর রাতে দুইটা বাজে আমি খুঁজে কোন জায়গা পাইতে আসি না না ভাইয়া গেলাম আগে হেন হেনে গেছি আর দুই দুনিয়ার গিয়ে কাল তাল মাল কাল হেন তো আইলাম মাইয়া খুঁজে গেছি সকালে সকালে খুঁজতে যাইয়া ড্রাইভার রে পাই না বিকালে আবার গেলাম ড্রাইভার তারে টেনাসপুরে টেনাসপুরে যাইয়া ড্রাইভার রে পাইছি পাইছি আর আমার ঘরে লইয়া গাড়ি দিয়ে পাম্প পেয়ে গেছে পাম্প দিয়ে তেল ভরছে তেল ভরিয়ে বাইরে টাকা দিতে না নিবে কই হারাইছে আর ড্রাইভার নাই ড্রাইভার আর খুঁজে আর পাইতে আসি না হের আইতে পেরা দুই তিনটা বাজে হেন তো যারা বাসা গেছে ড্রাইভার ফাইনে ড্রাইভার ফলান দিছে এখন আর খোঁজ খবর নাই কোনানে বদ্দার আট কোনানে নামার আট কোনানে সুটকি বাজার আমার পা হাওয়া ছিলেন না আমি এ সমস্ত জায়গায় মেয়ে লই আমি অনেক দূর দূরে এসে পাই না আমি খোঁজ পরে কখন জানলে যে মেয়েটা হারায় গেছে হ্যাঁ নাকি জানেন না জানেন না মানে এই ড্রাইভারে কি পরে পাইছিলেন আপনি হ্যাঁ না আর ড্রাইভার ফাইন ড্রাইভারে কয় কি আমার বোন এক বন্ধু বন্ধু নিছে বন্ধুর কাছে দিছি বন্ধু কো আমার সন্তান নাই আমার বন্ধু ফালতে নিছে তো বন্ধু ফালতে নিছে আমারে নেটু দেখা কথা আসে এ আসুন কে ফাম পেতন পলাইছে আর ওর পাই না আমি হুম আর ওর পাই না না পাওয়ার পর দি আর জির কই যাবে পাইছি না আর জির খোঁজ নিতে পারছি না মানে এটা আপনি ওইভাবেই সারা জীবন কোটে কেটে গেল নাকি সামনা সামনি এই লোক কখনোই আসে নাই শহীদুল ড্রাইভার আপনার সামনা সামনি কখনোই আসে না সামনা সামনি আসে না এর বাড়ি ঘর আপনি চিনেন না তাই তো জি না এরপরে কি কখনো আপনি জিটি টিটি করা পুলিশের কাছে যাওয়া এগুলো করছিলেন না আমি জিটি করি ওই ঢাকা শহরে তো তখন নতুন আসছেন আসার পরে কয়দিন পরে হারাইছে মেয়েটা এক বছর এক বছরের মধ্যে কাকা আপনি তারপরে এসে কি জানলেন কিভাবে জানলেন যে মেয়েটা হারায় গেছে তারপরে আমি জানছি ওই কদমতলিদম তুলি গেছি বারেক বিল্ডিং গেছি হ্যার ফর রশিদ বিল্ডিং গেছি মানে কোথায় না এখন আর ড্রাইভার সন্ধানই নাই ড্রাইভারের খোঁজ পাইতে আসি না ট্রেন্সপোর্টে কইছি কাছে ওই আসো এই খবর পাই আর ও আর যায়নি এর দূর থেকে মাইয়া বহুত খোঁজা খুঁজছি হ্যার ফর একটা খুনকাল লইয়া গেছি আয়না পরা দিছি আয়না পরা দিছি আর এই গাড়ির ভিতরে এই গাড়ি চালাইতে চালাইতে মানে যেমনে যেমনে কয় হ্যামনে হ্যামনে গেছি গেছি মাধামি বিরাট কয় একতলা বিল্ডিং সবুজ সঙ্গের গেট বা বাসার সাইডে স্কুল আছে তো এই মেয়ে আর এই লোকের একটা ছেলে আছে তারপর এনে স্কুলে আনা নেওয়া করে তা আমরা গেছি শুক্রবার তা শুক্রবার যাইয়া কিছু করতে পারি নেই তো একটা মহিলা লয়ে গেছি মমি সিংয়ের তো ওই মহিলারা যাইয়া মানে এমনি ওই যে ঠিকানাগুলা কইছে ঠিকানাগুলো হবু ঠিক আছে কিন্তু ওই মহিলারা যাইয়া ওই মহিলাগুলো তখন জিজ্ঞাসা করছে করার পর ওই ভিতরের থেকে কতগুলো মহিলা দেখছি বহু তাই ইন্ডিয়া হুককে ইন্ডিয়া হুককে ইয়ে করে নাই ধরেন মেয়ে আমাদের এখানে নাই তা এইভাবে খোঁজাখুঁজি করি আর পাই এই তিরিশটা বছর এভাবেই গেছে এইভাবেই আচ্ছা যাই হোক এটা একটা লম্বা গল্প এটা আরও বড় করা যায় তো করলাম না আমি কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কাকা আপনারা জানলেন কিভাবে এই ভিডিওর মাধ্যমে যে এরকম মেয়ে পাওয়া গেছে কে কে খবর নিয়ে আসছে আপনাদের এখানে এই খবরটা আমার কাছে নিয়ে গেছে রিয়াদ মেম্বারে কি নাম কি নাম খুশি ঘরে ঢুকছে ঘরে ঢুকে কয় আমি কি মেয়ে আর গেছে আমি কি হওয়া নাম কি নাসিক তাই বইছে বইয়া মানে আমার এই ভিডিও দেখেছে কারণ এই ভিডিওর ভিতরে মাইয়ায় নামগুলা কইতে আসে মানে দেখতেছি
চলবার কি কোনো শেষে এই দেখছি আর কি মাইয়ে সব কিছু করতে আসে তখন আমি জিজ্ঞাসা কি হাই মেয়ে আমার তখন এই মেয়ে ছোটোবেলায় একটু ডাইন হাতরা একটু সমস্যা ছিল এই অবস্থায় তো আমি মানে আপনি দেখে নিশ্চিত হয়েছেন যেটা আপনার মেয়ে আপনি দেখছেন কাকি তখন ভিডিওটা দেখছি মেয়ে মতো দেখছেন খালাম্বা পাঠাইছে এই মতে আচ্ছা খালাম্বার কাছে যাচ্ছি আমি আমার গুড়া এলাকা হয়ে গেছে তোলপাশে কানাসে হলি গলি যে দেখে সেই মানে ওই আমার নাম কইছে আমার এক এক নামে আমারে সবাই চিনে সবাই কাকা জীবনে কোনোদিন ভাবছিলেন যে মেয়ের এইভাবে পাওয়া যাবে আমি ভাবি নাই আমি কোনোদিন ভাবি নাই আমি মেয়ের এত ই করছি মাজারে টাকা দিছি বহু জায়গায় মানত এই যে এইগুলাই ভুল করছেন কিন্তু স্বপ্ন বাকি সবই ঠিক ছিল আচ্ছা দেখো এখন কথা হচ্ছে কাকা কাকে আপনি তো দেখছেন এটা আপনার মেয়ে কনফার্ম আপনার জায়গা থেকে আপনি নিশ্চিত এখন কথা হচ্ছে আপনাদের জায়গা থেকে যেভাবে আপনি নিশ্চিত মেয়ের জায়গা থেকেও মেয়েরও কনফার্ম হইতে হবে তাই না মেয়ে যে ঘরের মধ্যে আছে স্টুডিওর মধ্যে আছে মেয়ের সামনে আমি আপনাদেরকে নিব কথোপকথন হবে ওনার কথাবার্তা বলবেন তারপরে মেয়েকে সিদ্ধান্ত দেয় সেটা মেয়ের তো চিন্তা হবে তাই না সবই তো মিলছে তথ্য আচ্ছা আমাদের ভলান্টিয়ার রেজি ওয়েলকাম স্যার রেজিনা একটু বলেন আমাকে কিভাবে কি কাজটা হয়েছে ভাইয়া আমি হচ্ছে যে আমাদের মানে পেজে ভিডিওটা সার্চ করে হুমায়ুন কবির নামে একজন ভাইয়া উনি প্রবাসী সৌদি প্রবাসী উনি হচ্ছে যে কমিং করে আচ্ছা যে এই মেয়ের বাড়ি হচ্ছে যে ভোলা জেলা আছে হ্যাঁ মেসেজটা আছে আপনারা দেখতে পারেন এই যে উপরে আছে হুমায়ুন কবির হ্যাঁ ইনি কমেন্টস করছেন জি সেই আমার বাড়ির পাশে হুমায়ুন কবির আপনার বাড়ির পাশে আমার আমার সাথে কি হয় আমার ভাই বুত जोशी कथा चाँदपुर তো ওই কাকি কি আমার ওনার কাছ থেকে ওনার মামির নাম্বার নিছি মামির নাম্বার নিয়ে ওনার মামিকে কল দেওয়ার পরে আমি ওনা ওনার সাথে কথা বলছি কথা বলার পরে ওনা উনি একটা ওখানকার ইমো নাম্বার দিয়েছে আমি ওখানে ভিডিওটা পাঠাই ভাইয়া তো পাঠানোর পরে তারপর উনি বলল যে এটাই আমার মেয়ে কান্না কাটি করতেছে পরে তো আমি আপনাকে কল রেকর্ডিং করে পাঠাই দিলাম আচ্ছা আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করি আপনি এই যে একটা ছোট বাচ্চা আছে আপনার জি ভাই আমি তো প্রথম দিন দেখাই নাই এবং ওর কিছুটা চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় বড় ঘর জায়গা থেকে অ্যাক্সিডেন্ট করছে হ্যাঁ তো এইগুলো সংশোধনের সামনে আপনি এগুলো কেমনে করেন घरे बस मैं 
আমি চিনি তো এরকম করে ভাইয়া যে কাজ করতেছে আলহামদুলিল্লাহ ইউ গাইস আর ডুইং ফ্যাবুলাস আর একটা খালি কথা বলবো ভাইয়া আমাদের হচ্ছে আমার মানে হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে লালমনিরহাট আর পারগ্রাম থানা তো ওখান থেকে আমাকে অনেকে কল দেয় যে আমরা যে বুড়িমারি স্থল বন্দর থেকে ভিডিও গুলো দেখি কিবরিয়া ভাইকে তো ওনাকে সালাম দিবা এবং আমাদের কথা বলবো যে আমরাও এই স্থল বন্দর থেকে এই অনুষ্ঠানটা দেখি আলহামদুলিল্লাহ এটা বলছেন আলহামদুলিল্লাহ নিশ্চয়ই রে জিনা অনেক ভালো কাজ করছেন আজকে আমাদের কাউকে ভিডিও কল দেওয়ার দরকার আছে কি মেম্বার সাহেব কি জানেন আপনার স্ত্রীর সিদ্ধান্ত আসলে উনি কি করবেন না করবেন আমি ভিতরে নিব একটু পরে বসেন তবে কাকা এই ত্রিশ বছরে অন্তত একবার হলেও থানায় গিয়ে একটা জিডি করা উচিত ছিল কারণ আমি না করলেও না তা আপনি পরে পরে বিশ বছর ত্রিশ বছরের মধ্যে একবার করলেও হইতো ঠিক আছে ठिकाना मेम्बर के खुजे बेर भद्रलोक के चेनें ना कि कथा ठंडा ছোট বেলা আমার ফুফু আমার পেটের তলে পড়ছিল আমার মা বলছিল তখন ওই এই হাতে মানে সমস্যা হয়েছে ছোটবেলায় আপনি বলছেন যে আপনার ফুফু देखते चेहरा मन पड़े दाड़ा 
বুঝে দেখেন আসেন জান জানো ওনার কাছে মানুষের জীবন ছোট বাচ্চার মতো খুলে নিয়ে আসছে এখানে অনেকে আসছে কিন্তু কথা হচ্ছে নাসিমা আপনি কি চিনছেন ওনাকে দশকের <laughs> মাথা আপনি বলছিলেন এটা বেসিক ভিডিওতে মাফ করবেন আমি কোশ্চেন গুলো করতেছি অনেকে বিরক্ত হবেন কিন্তু আমি এতগুলো কেস নিয়ে কাজ করি কোনটা কার মধ্যে মনে রাখা সম্ভব নয় প্রত্যেকটা আমি র্যান্ডম নাম হয়েছে শহীদুল শহীদুল 
আপনি যা যা বলছেন এখানে যে সব তথ্য বলছেন শতভাগ সব মিলছে কোনো কিছু এদিক ওদিক নাই সবাই আছে কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে আচ্ছা কাকি ওনারা কি ছোটবেলায় বলছিলেন যে ওর ফুপু শরীরের নিচে পড়ে গিয়ে ওর হাতে এরকম হয়েছে নাকি আপনি তো বাইরে ইনজেকশনের কথা বললেন তোমার এগারো দিনের মধ্যে মা গেছে ভাই গেছে বোন গেছে এগারো দিনের মধ্যে তিনজন গেছে এরপর দিছে বিয়া স্বামীর বাড়ি যাই বাবা একদিন আমি একটু শান্তি আল্লাহ মারে দিছে না বাবা আমি হাও অনেক দুঃখ করি আমি যে করলে ঢাকা সরাইছি স্বামীর এই কেসটা না হলে তো আপনার ঝামেলাটা হইতো না আর দিয়ে ধরিয়ে ধরি আমি আরেকজন রাতে তুললে দিয়ে বাবা আমি কি করছি আমি কইতে পারি না কিছুদিন কই গেছি আমার ইতিহাস শুনলে কাকা গাছের পাতা ধরি আবার আমি কেউ কাছে বলতে পারতাছি না বাবা মানুষের শিক্ষার বাইরে কেন আমি কানতে পারতাছি না ঠিক আছে আমি আরেকজনকে একটু নিয়ে আসতে চাই একটু ওয়েট করেন কাকে মাস্ক দেন না এখনই এখন দেন না একটু পরে বলো হ্যাঁ পাঠাও ডান দিকে গিয়ে বসে কাকা উনি ওনার মাকে দেখে চিনছে হ্যাঁ তাহলে তো কথাই থাকে না এটা হচ্ছে বিষয় আপনি কি চিনছেন মাকে দেখে আপনি যদি করে নেন তাহলে তো এটা পরিবার আপনার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই বাবার নাম বলছিলেন সানু ওনার নাম সানু মায়ের নাম জুলেখা ওনার নাম জুলেখা ভাই বোনের সংখ্যা তিন বোন নাসিমা সালমা শাহানা যখন হারাইছিলেন তখন তিনজনই ছিল পরবর্তীতে আরো দুইজন হয়েছে চাচাদের নাম মিলন জরিল আরো একজন আছে ঠিক বলছি না কাকা ফুপুদের নাম সালেহা মরিয়ম আছে নানা শেখ নজির শেখ মাটি কাটা সর্দার ছিলেন আছে নজির রারই নাকি যেন বললেন রারই ঠিকানা ভোলা লালমোহন নানা লালমোহন হচ্ছে আপনার থানা ভোলা জেলা গ্রামের নাম কি ফরাসগঞ্জ ইউনিয়ন গ্রামের নাম কি কাকা ও নানা বাড়ি হ্যাঁ ফরাসগঞ্জ গ্রামের নাম কি গ্রামের নাম হচ্ছে ভুলে গেছেন 
সমস্যা নাই ভুলে গেল সমস্যা নাই লালমোহন থানাতে কিনা লালমোহন থানা ফরাসগঞ্জ ইউনিয়ন ওকে এটাও ঠিক আছে বাইরে বলছে কিন্তু এখন মনে করতে পারছে না দাদা এবং নানা দুটো করে সংসার ছিল এটাও ঠিক আছে একজন মারা যাওয়ার পর একজন বিয়ে করছে আরেকটা করে বিয়ে করছে স্মৃতি হারানোর বিবরণ যে বর্ণনা আছে এখানে সব কিছু ঠিক আছে আনুমানিক বয়স আটত্রিশ বছর হারানোর বয়স পাঁচ থেকে ছয় ছোটবেলা একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবা বাসায় নেই বাবার একটা দোকান ছিল আমরা সেখানে খুঁজেও তাকে পাইনি বাবা কেন ওখান থেকে গিয়েছিল বাবা সেটা বর্ণনা করছে বাবা একটা ওনার কথা অনুযায়ী একটা ফলস মামলায় পড়ে গেছিল যেখান থেকে আত্মগোপন করার জন্য উনি চট্টগ্রামে চলে যায় আমার একজন সৎ চাচা ছিল উনি হয়তো চট্টগ্রামে থাকতেন থাকতেন নাকি আচ্ছা বাবা চলে যাওয়ার পরে সংসার অভাব দেখা দেয় তখন আমার মা আমাদেরকে নিয়ে একটি সন্ধ্যায় লঞ্চে ঢাকায় চলে আসে আপনার মা কেন ঢাকায় আসছে সেটাও ভিডিওতে বলছে কারণ বাজারে উনি হচ্ছে ওই শাক সবজিতে পানি দেওয়ার কাজ করত আমাদের সাথে একজন মহিলা ছিল ঢাকায় এসে আমার মাকে দিয়ে কাঁচা বাজারে পানি দেওয়াতো বলছেন আপনি মিলছে কিছু দিন পরে আমাকে একটা ট্রাক ড্রাইভারের সাথে দিয়ে দেয় মিলছে শহীদুল উনি আমাকে চট্টগ্রামে নিয়ে যায় কিছুদিন যাওয়ার পরে উনি আমার উপর অত্যাচার শুরু করে যেটা বলছে সেই অত্যাচারের ভয়ে একদিন আমি ওনাদেরকে না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যাই সেখান থেকে আমি আর ফিরতে পারিনি আমার ডান হাত ছোটোবেলায় ভেঙে যায় আপনার ডান হাত আসলে ভাঙে নাই ডান হাত আপনার অসুস্থ হওয়ার পরে ইঞ্জেকশন দিয়েছিল যে ইঞ্জেকশন দিয়েছে সে ডাক্তারটাও মারা গেছেন কোনো ঘটনাক্রমে পরবর্তীতে এই হাতটা ফ্র্যাকচার হয়েছে বা কিছু একটা হয়েছে এবং সেটা আপনার ছোটোবেলা থেকেই ছিল যেহেতু আপনি নিজের চোখে দেখেননি ছোটোবেলা থেকে এভাবে বড় হচ্ছেন সুতরাং ওনারা যেটা বলবে সেটাই সঠিক এখানে আসলে অন্য কিছু বলার কোনো সুযোগ নাই আচ্ছা চাচাতো বোনের নাম চাচা তো বোনের নাম আছে মামার নাম ছিল জলিল এটাও আছে ওনাকে আমি কখনো দেখিনি এটাও ঠিক আছে নানু মরার পর ওনাকে পালিত হিসেবে অন্য বাসায় দিয়ে দেয় মা বলছে উনি পুলিশের চাকরি করতেন পুলিশের চাকরি করত কিসে আছে জলিল সাহেব কিসে আছে জলিল মুখে কথা বলতে পারতো না বেঁচে আছে আচ্ছা ওনার বাড়ির পাশে নদী ছিল উনি সেখানে মাছ ধরতেন আমাদের দোকানের সাথে একটা স্কুল ছিল দাদা বাড়ি থেকে স্কুল যে এবং বাজার এগুলো সব মিলছে দাদা বাড়ি থেকে এক ঘন্টা ধরে দূরে হচ্ছে আঞ্জুর হাট নামে একটা বাজার ছিল বাবুর হাট এটা আচ্ছা দাদা বাড়িতে তিনটা ঘর ছিল বাড়ির পিছনে একটা খাল ছিল বাড়ির সামনে একটা পুকুর মসজিদ ছিল এগুলো আছে টাকা তার পাশে বসগার ছিল মসজিদের পাশে মাস্টারের বাড়ি ছিল এই মাস্টারের ছেলেদের নাম সবুজ এবং মুনির এই আপনার যে আরেকজন বোন আসছে বাইরে দুই বোন আসছে নামগুলো বলেন তো সালমা শাহানাজ এটা তো আপনার পেটের সালমা শাহানাজ এই সালমা শাহানাজ সালমার সাথে বোধ হয় কোন একটা বা শাহানাজের সাথে বোধ হয় সবুজ মনিরের কোন একটা আত্মীয়তা সম্পর্ক সবুজের ছেলের সাথে হচ্ছে এই বিয়ে হয়েছে এই হচ্ছে বিষয় বর্তমান ঠিকানা আপনার যেটা দিচ্ছেন সেটা তো পশ্চিম বুতুরদিয়া বুতুরদিয়া কেদারপুর বাবুগঞ্জ বরিশাল আর ওনাদের উত্তর চরকলমি নজরুলনগর চর ফ্যাশন দক্ষিণ আইচা ভোলা এটা কি কাকা আপনার বাড়ি এখন আপনার কি বলার আছে বলেন এটা কি আপনার পরিবার আমার <laughs> আমরা যেটা বুঝলাম কথাতে ইয়েতে এখন আমার সংসার হইটা তো মনে করেন আমার খুশিতে করি না আমি আপনাকে ওটা ওটা নিয়ে বলতেছি না ওটা আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতা আপনি এখানে মেয়ে আপনার সেই মেয়ের দাবিতে আপনি আসছেন এই জন্য আমি আপনাকে সম্মান জানাই অনেক বাবা কি আমি পাই নাই এরকম ভিডিও করতে গিয়া তাদেরকেও আমি সম্মান জানাই কারণ কি কারণে আসেন আমি তো জানি না না জেনে বাজে মন্তব্য করা ঠিক হবে না তো আপনি আসছেন কাকা আমি এরকম ঘটনাও পাইছি আমার আপন ঠিকানা করতে গিয়া এই অনুষ্ঠান করতে গিয়া বাবা নিজে গিয়া স্টেশনে রাইখে আসছে মেয়েকে বাবা নিজে গিয়ে রাইখে আসছে যে মেয়েটা তার সাথে চলে যাক বা হারাই যাক সেই মেয়ে এখানে আসছে বিশ পঁচিশ বছর পরে বাপ মা খুঁজতে সেই বাপকেও আমরা পাইছি মা এসে হাজির হয়েছে বাপের এক জায়গায় বাপের জীবন অন্যরকম হয়ে গেছে কিন্তু বাপ আসছে বাপ মেয়ের সামনাসামনি আসছে বাপ স্বীকার করছে যে হ্যাঁ আমি কাজটা করছিলাম 
আপনি কি শাস্তি দিবেন তাকে আমরা তো শাস্তির জন্য করি নাই এ তো দাবি নিয়ে আসছে হ্যাঁ তো এই কথাটা আমি এই কারণেই বললাম যে পৃথিবীতে অনেক কিছুই সম্ভব আপনি কি কারণে করছেন না করছেন ওটা জানার দরকার নাই কিন্তু এই যে আপনি আসছেন এখন আপনি ওকে কি হিসেবে নিতে চান এটা বলেন আমাকে আপনি ওকে মেয়ের অধিকার দিয়ে বাকি জীবনটুকু রাখবেন আমার মেয়ের অধিকার দিয়ে আমি নেব না আমি বহু বছর পর পাইছি মায়ের আমি নেব না আপনি সবার বড় সন্তানও আমার প্রথম বছর মাঝে না প্রথম বছর এবং আপনার বড় না সবার বড় না সব প্রথম সন্তান আপনার এখন আমি পাইছি আমার জি জামাই আমি মানে নেব না আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আর কোনো কথাই থাকে না আর বাকি বিষয়গুলো আপনারা আপনারা পারিবারিকভাবে ঠিক করে নিয়েন হ্যাঁ সো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমাদের এই ভিডিওটাও সফল আজকের এই ভিডিওতে আমার একটা অনুভূতি হচ্ছিল এই কথাটা বলার জন্যে সেটা হলো যে আল্লাহ যদি আমাদেরকে সন্তান দেন তাহলে আল্লাহর কাছে বিশেষ প্রার্থনা থাকবে যে সন্তানকে সঠিকভাবে বড় করার তৌফিক এবং সুযোগটাও তিনি যেন দেন জীবনে এমন কোনো ঘটনার মুখোপেক্ষি যেন যেন না করেন সেটা দৈবক্রমে হোক বা যে কোনো কারণেই হোক না কেন আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করে ফেলে এবং জীবনের কোনো একটা মুহূর্তে গিয়ে যেন কখনো এমন মোমেন্টের জন্ম না হয় যে মনে হয় যে না আমি একজন ফেইলর পিতা বা এইটা যেন কখনো না হয় এবং খুব বিখ্যাত একজন মানুষের কথা আছে সেটা হলো জীবনের তিনটা স্টেজ এক প্রতিটা মানুষেরই একটা হচ্ছে শিক্ষা জীবন আর একটা হচ্ছে কর্মজীবন আর একটা হচ্ছে সন্তান জীবন এই প্রথম দুটো জীবনও স্যাক্রিফাইস করা যায় যদি ফেইলর থাকে মেনে নেওয়া যায় যদি সন্তান জীবনটা ভালো হয় তো তিন নম্বর ফেল মানে সব ফেল সো আমাদের সন্তান জীবনটা যেন ফেইলর না হয় এই দোয়াটা যেন আমরা সবাই সবার জন্য করি আর কিছু বলার নাই আমার আজকের এই ভিডিও দেখে কাকা মামলার সমস্যা সমাধান হয়েছে এই মামলাটার এই ঘটনাটা যদি সেদিন না ঘটত তাহলে জীবনটা হয়তো অন্যরকম হইতো একটা ঘটনা সেটা তো আমার ঠিক আছে কিন্তু আপনার ওই মামলাটা যদি না হইতো তাহলে হয়তো জীবনটা আজকে অন্যরকম এই রকম ঘটনা আজকে ওর জীবন এত ঘটনা হইতো না আপনার স্ত্রী জীবন আজকে এত কিছু হইতো আরো আল্লাহ মনে করেন আরো বহুত কিছু করতে পারতো কিন্তু এখন তো বাড়ির থেকে বাইর হইয়া কাঙ্গাল হয়ে গেছে যাক ঠিক আছে ভালোটাকেই দেখি আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের আর একটা ভিডিও সফল প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা অনেক কিছু শেখার আছে আজকের এই ভিডিও থেকে একশো পনেরো নাম্বার সফলতা প্রচার সংখ্যা একশো তেষট্টি প্রচার তেইশ তিন দু হাজার বাইশ এই সফলতার মধ্য দিয়ে আমাদের টোটাল সফলতার সংখ্যা দাঁড়ালো উদ্যানব ফল মাইটি আল্লাহ একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশটা পরিবার হারা সন্তানকে আমরা তাদের পরিবারে ফেরাতে পেরেছি এটা মনুষ্য জীবনের সেরা অর্জন নিঃসন্দেহে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ না আলহামদুলিল্লাহ এই কাজটা যেন অব্যাহত থাকে সেই দোয়া চাই চলেন আমরা বাকি যারা আছে ওদের সবার সঙ্গে দেখা করে দিই ক্লিপটা একটু খুলতে হবে সবার সঙ্গে দেখা করেন সাবধানে ওই যে নাতনি খুশি হয়েছেন ভাইজান আমি তো আমি সব সময় আমি আপনার বললাম না আমরা <laughs> ছবি <laughs> <laughs> খুব কষ্টে গেছে এনাদের জীবন পুরো গল্পটা শুনলে বুঝতে পারবেন যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আপনার সাপোর্টটা খুব জরুরি এবং আপনি যে সাপোর্টটা দিয়েছেন ভিডিওতে আজকে এই সাপোর্টটা সারা জীবন রাখবেন নিজের মেয়ে কয়টা 
কতটুকু মিল আছে ভালো থাকেন সবাই মিলে মিলাই ঝিলাই থাকেন হ্যাঁ হ্যাঁ আর আমাদের এই যে রেজিনার মতো পাগল যারা আছে তার জন্য দোয়া করেন এনাদের মতো মানুষজন সবার সহযোগিতা আসলে সহযোগিতা না থাকলে তো আসলে সম্ভব ছিল না বসেন আপনারা মিষ্টি মুখ করেন এই মিষ্টি তো রেজিনা থ্যাংক ইউ আপনার কি কিছু বলার আছে আর শেষ মেশ মিষ্টি আনার নিয়ম নাই আমরা মিষ্টি আনবো এবং এই খেত মতো আমরা করবো এটা এটা এই চান্সটা আমরা কোনোভাবে মিস করতে চাই না চলেন মিষ্টি মুখ করেন আমি শেষ করি ভালো থাকেন কাকা হ্যাঁ মেয়েকে সাপোর্ট দিয়ে আমার সাথে ছবি তুলবেন প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এই হচ্ছে নাসিমার আপডেট এরা অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ এবং এদের জীবনের সবচেয়ে বড় অংশটা জুড়েই হচ্ছে অর্থনৈতিক যুদ্ধ এবং নিঃসন্দেহে তিন বেলা খেয়ে পড়ে বাঁচার মতো সংস্থান থাকলে এই মানুষগুলোর জীবন হয়তো বা অন্যরকম হতো শুধুমাত্র জীবন জীবিকার তাগিদে জীবনে বেসিক্যালি জীবিকার তাগিদে মানে কি খাবে কিভাবে চলবে এই এইটার জন্যেই এদের জীবনটা প্রতি মুহূর্তে বাঁকে বাঁকে পাল্টে যায় ওই যে বললাম যে আজকের এই ভিডিওর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় দোয়াটা এটাই আল্লাহ যেন কবুল করে যারা এই ভিডিও দেখতেছে তাদের সবাই যারা পিতা হবেন বা যারা মা হবেন বা যাই হবেন এই যে সন্তান পৃথিবীতে আসে এই সন্তানদেরকে সন্তানদের সামনে যেন কখনোই পিতা মাতা হিসেবে কাট করে দাঁড় করাতে না হয় এই দোয়াটা আমরা করতে চাই এবং আল্লাহ যেন সেটা কবুল করে এদেরকে যেন প্রপারলি বড় করার সুযোগটা আল্লাহ আমাদেরকে দেয় মানে সিচুয়েশনও যেন এমন না হয় যে আসলে সন্তান থেকে বিচ্যুতি বা সন্তানের জীবনটা পরিবর্তন হয়ে গেল অন্যরকম হলো যে কথাটা নাসিমা আজকে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলতেছিল ওই মোমেন্ট আমার জন্য সারাটা জীবন মনে থাকবে এই মোমেন্টটা যেন কোনো পিতার জীবনে না আসে কোনো মাতার জীবনে না আসে অনেক ভালো থাকুন শেষ করছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম